Хай, привет! Мы с вами начинаем разбирать очень важную тему английские предлоги после глаголов. Часть первая. Потому что некоторые глаголы требуют именно определенных предлогов. Значит, давайте с вами разберем эти глаголы и начнем по порядку. So, accuse of. Accuse of переводится как обвинять в чем-то. Например, ее обвинили в убийстве. She was accused of murder. She was accused of murder. Далее, add to, добавлять. Например, add some salt. Добавь э, немножко соли. To the soup. Add some salt to the soup. Next. Agree with. Соглашаться. I agree with you. Или можно также усилить. Я полностью с тобой согласен. I absolutely. I absolutely agree with you. Далее. Apologize to или for. А что это перед кем-то? For за что-то. I apologized to him for being Давайте, for coming late за то, что я пришел поздно. I apologize to him for coming late. Next, apply for. Значит, подать заявление на работу. I applied то есть отправить резюме, другими словами. I applied for a job. Я отправил свое резюме. I applied for a job. То есть, другими словами, I sent my CV. CV это резюме. A proof of. Одобрять. He approves of my idea. Он одобряет мою идею. И arrive at – это прибыть. А в какое-то небольшое место. Например, he arrived at the airport. А если это город или страна, то мы используем предлог in. He arrived, he, sorry, he arrived in Moscow. Он прибыл в Москву. Москву. Еще раз давайте с вами повторим. Uh, she was accused of murder. Add some salt to the soup. I absolutely agree with you. I apologize to him for coming late. I applied for a job. I sent my CV. He approves of my idea. He arrived at the airport. He arrived in Moscow.